আমি এখন পড়া তেল ছাড়া পড়া রান্না করব আমি এখন প্যান দিয়েছি চুলায় তো আমার যেহেতু আমি তেল দিচ্ছি না তো আমি চালটাকে কিভাবে ভাজবো তেল ছাড়া পড়ার একটা ছোট্ট টিপস হচ্ছে আপনি চাল এটা আমরা নর্মাল তেল দিয়ে করি চালটা ভালো করে ধুয়ে নিয়ে তারপর হচ্ছে চালটাতে একটু সামান্য লবণ মেখে রেখে দিবে মেয়ে ওটা এক ধরনের তেল ছাড়া ভাজ জোর যেন চাল চালগুলো যেন জয় জোয়া জোয়া না লেগে যায় ভাজার সময় ঝড় ছাড়া রাখার জন্য লবণটা মেখে রাখবো এভাবে আমরা নন স্টিক প্যান ইউজ করব খুব বেশি তাপে দিয়ে আমি নন স্টিক প্যানটাকে গরম করবো না তাতে তাতে যে প্যানের যে লেয়ার আছে এটা আবার শরীরের জন্য ক্ষতিকারক হয়ে যাবে তো অল্প আছে আমরা এই প্যান লুপতে রান্না করবো তো প্যান আমার প্যানটা গরম হয়ে গেছে আমি এখন এখানে পোলা চাল দিচ্ছি পরিমাণ মতো যদিও এতটুকু ভাবি এতটুকু চাইলে হবে না তো আমি সামান্য কিছু চাল নিচ্ছি টেস্ট করার জন্য প্যানটা গরম হয়ে গেলে আমি এখানে পরিমাণ মতো চাল নিয়ে নিলাম আচ্ছা এবার আমি সামান্য পরিমাণ তবু রঙটা দিয়ে দিচ্ছি ভাজতে সহজ হবে প্যানে লাগবে না শুধু যদি মানে আগুনটা একটু কমিয়ে ভাজা যায় তাহলে ভাজাটা সুন্দর হবে পূর্বে না এটা আমরা আর একটা প্রস্তুতি করতে পারি যে আমরা যে পরিমাণ চাল নিব সেই পরিমাণ যে আমার চাল সিদ্ধ যে পরিমাণ পানি লাগে এটা আমার কম বেশি সবাই জানি ওই পরিমাণটুকু পানি দিয়ে আমরা সেটা সব ধরনের গরম মশলা দিয়ে পানিটা আমরা বলকা নিতে পারি প্রায় দশ মিনিটের মতো বলকালে ওই গরম মশলার যে স্মেল আছে ওটা পানিতে বিস্তৃত হয়ে যায় তখন আমরা চালটাকে ছেড়ে দিলে তারপর আছে আছে দিলে বা ঝরে দিলে আপনি যেভাবে চান ওটা খুব সুন্দর পোলাও হয় যেটা আমরা বাসমতি চাল করতে গেলে করে থাকি আর কি তারপর হচ্ছে পোড়া রান্না করতে গেলে পানির পরিমাণ যদি একটু এদের সিদিক হয়ে যায় তাহলে পোলাটা গেছে আমি চাই না আজকে আমার পোলাটা কেমন হবে কারণ চালটা আসলে পূর্ণ হলে পোলাটা সুন্দর হয় ঝরঝরা হয় বেশি পানি হলেও পানিটা টেনে নেয়
ভাগ্যের সবাই নিশ্চয়ই ভালো রান্না করতে পারে যদিও আমি তেলসায় রান্না করছি আর আমি বাসায় রান্না করলে বুঝবে পার্থক্যটা আমি খুব বেশি সময় নিচ্ছি না এই জন্য ঝরঝরি করে ফেলছি তাতে যদি পোলা হয় বা ঝাল ভাত হয় বেশ ক্ষমা করে দিবে আপনি তেল ছাড়া করবেন তারপরে হচ্ছে আপনি গরম মশলা সেক্ষেত্রে পেঁয়াজের বেস আমরা করতে পারি না চাই পানি যদি আমরা খেতে চাই তাহলে আমাদের আমাদের এয়ার ফ্রায়ার ইউজ করতে পারি পেঁয়াজ কেটে ধুয়ে নিতে হবে তারপর পেঁয়াজটা নিয়ে আপনার প্যানের মধ্যে নর্মাল ভিজে ঘন্টা ভিজে নিয়ে তারপর এয়ার ফ্রায়ার দিতে হবে বাড়ি করে রাখতে পারি ওর ভিতরে একটা আমি দেখাবো একটু পরে জানি আছে ওখানে দিলে ওর পেঁয়াজটা একদম ক্রিস্পি হয়ে আসবে কিন্তু পেঁয়াজের যে ব্যাড স্মেলটা থাকে ওটা জন্য একটু এখানে প্যানের মধ্যে হাত করে ভিজে নেওয়া বেটা কারণ পেঁয়াজের ভিজে চলে একটা পানি আছে ওটা ফ্রায়ারে দিলে আবার ফ্রাইটা দিই যে চাইতে আসছে চাইটা লেগে যায় আর কি আচ্ছা এর তাহলে বকার থাকুক ভাবি আমি তাহলে ভাবে দিতে এবার আমি মিক্স ভেজিটেবল করে দেখাই
আপনি একটু খেয়াল করবেন আমি প্যান দিয়েছি প্যানটা গরম হচ্ছে প্যানটা গরম হওয়ার পরে আমি এবার পেঁয়াজ পেঁয়াজ কুচি করে রাখা আমি পেঁয়াজ দিয়ে দিচ্ছি ভাজা হয়নি তো সেক্ষেত্রে আবার একটু পানি অ্যাড করে পেঁয়াজটাকে ভাজতে পারে 
যেহেতু আমি মশলা বের করেছি তো আমার মশলার মধ্যে কিছু পানিতে রয়ে গেছে আবার আপনি এর সাথে এটাকে ভাজতে পারেন সময় সেভ করার জন্য সেক্ষেত্রে যে পরিমাণ পেঁয়াজ লাগবে সে পরিমাণ পেঁয়াজ আদা রসুন একসাথে ব্লেন করতে পারেন তাহলে আপনার এই যে ডাবল কষ্টটা হবে না আর সময় বেশি লাগবে না
আমরা মশলা কষানোর সময় তো ওটা অ্যাড করতে পারি তাতে গ্রেভিটা ভালো হবে কিন্তু টমেটো যদি খুব বেশি টক হয় তাহলে সবজি সিদ্ধ তো আমার হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে আমরা পরে অ্যাড করতে পারি আমার পেঁয়াজ মশলা কষানো হয়ে গেছে আসলে বাজারে টমেটো সস এত তেল থাকে কেমিক্যাল থাকে তো এখন তো টমেটো সিজন ভালো হয়ে চাইলে টমেটো নিজেরা বাসায় সস বানিয়ে রাখতে পারে ভালো <laughs> আর হচ্ছে যদি আমি করলা ভাজি করতে যাই সেক্ষেত্রে আমি যে পেঁয়াজ ভেজে দেখালাম 
এবার গ্যাস থেকে ভাসবেন তারের মধ্যে পেঁয়াজের কাঁচা স্প্রে চলে গেলে আপনি সেখানে করলা অ্যাড করবেন তারপর অল্প আছে ভাসবেন খুব জোরে আঁচ দিবেন না যেহেতু প্যানে রান্না করবেন প্যানে একটা উপরে লেয়ার আছে লেয়ারটা ক্ষতি করবে পুড়ে গেলে এটা স্বাস্থ্যের জন্য হানিকর হবে सब्जी আর তেল ছাড়া মাছ মাংস যদি আমাদের সাওলে আমাদের ভিডিও তো শুনেছেন সার বক্তব্য শুনেছেন যে আমাদের আমাদের সাওলে আমরা মাছ মাংস আমাদের প্যাশনদের গালাও করি না এবং আমরা যারা প্যাশন ধরি তারা যদি এটাকে ছাড়তে পারি খুব ভালো হতো বাট আমরা মাছের সাথে বাঙালি মাছ সাথে ভাত খেতে ইচ্ছে করে না আর এখন তো বাচ্চারা খুব বেশি ফারা মুভি পছন্দ করে বাট উচিৎ ফারা মুভিটা বাচ্চাদের কাছ থেকে অ্যাভয়েড করা আর তেল পেশেন্টগুলো কিছু মাছ মাংস ট্যাবট করতে হবে बाढ़ती छोड़े তো উনি চিফ গেস্ট হয়ে গিয়েছিলেন এবং ওই দিন আমি শ্রেষ্ঠ শিক্ষক পুরস্কারটা আমার হাতে তুলে নিয়েছিলাম ওই স্কুলে তো তারপর একদিন আমাদের বস ডিসকো ভিজিটে গেলেন গিয়ে উনি তেল ছাড়া রান্নার ব্যাপারটা আমাকে বললেন যে তুমি এটা পারবা কিনা তোমার হাতে রান্না খুব ভালো তাহলে তুমি পারো কিনা তো আমি একটু প্রথম অবাক হলাম তেল ছাড়া রান্না করব কি হয় সম্ভব আমি তো তেলে রানি আর আমার বস তেল ছাড়া রান্না করতে তারপর আমি কি ভাবে করব কি ভাবে করব ভাবতে ভাবছিলাম তারপর বস আমাকে বই দিয়ে গিয়েছে তো বইটা খুললাম দেখলাম যে বইয়ের ভিতরে ইন্ডিয়া যে মশলাগুলো ওরা অ্যাড করেছে অ্যাকচুয়ালি আমার ওই মশলা তো অভ্যস্ত না লাইক কারি পাতা আমার কিন্তু কারি পাতা অভ্যস্ত না তারপর হচ্ছে ওদের পাসপোর্ট অ্যাড অ্যাড করে বিভিন্ন মশলা আছে তো আমি ভাবলাম যে ঠিক আছে কারণ যে আমাদের যে মশলা খাই ওরা দিয়ে ট্রাই করে দেখি তো ওদের মতো করে প্রসেস করতে গেলে আসলে আমরা ওদের কি অভ্যস্ত না বলে আমি আমার মতো করে আমি যেভাবে রান্না করি ওরা কি জাস্ট ওইভাবে ডাইভার্ট করে নিয়েছি যে তেল ছাড়া কীভাবে করবো তো আমার মাকে দেখতাম আমার নানু করে দেখেছি যে ছোট মাছ হয়ে আমার নানু সবসময় পেঁয়াজটাকে মেখে বসিয়ে দিত এবং আমার মেয়ে এই জিনিসটা আমার হাতে খুব পছন্দ করে লাস্ট টু থ্রি ডেজ সে একই জিনিস খাচ্ছে সেটা হলো পাবদা মাছ হচ্ছে ও পছন্দ হচ্ছে হাতে মাখা রান্না খাবে আর হাতে মাখা তেলটা তো পড়ে না এই জন্য ওটা ভালো খাবার খাবারটা হচ্ছে দাঁত তেলটা না পড়লে অ্যাকচুয়ালি ভালো যদি সামান্য পরিমাণ তেল আমার দিতে হয় বাসায় কারণ ওরা খেতে চায় না তো ওটুক অ্যাড করার পরে দেখা যায় আমাদের হাতে আসলে শিল্প তো আমাদের হাতে অবশ্যই জাত আছে প্রত্যেকটা ভাবীদের হাতে কারণ মশলা সেন্স না থাকলে খাবার কালার সেন্স না থাকলে সবজি মিষ্টি সেন্স না থাকলে খাবার কখনোই টেস্ট হয় না হ্যাঁ আমরা অনেকে দেখেছি যে মাছ গুনা করছে খেতে অনেক টেস্ট আবার অনেকে দেখছি একই মাছকে অনেক বেশি ঝোল দিয়ে রান্না করেছে বাট দেখতে ভালো লাগছে না খেতেও ইচ্ছে হচ্ছে না বাট সে যদি জানতো যে এটা যদি এটা আমি এটা না করে যদি গুনা করি তাহলে অনেক বেশি মজা লাগবে বা মাছটাকে আমি ঝোল দিয়েছি বা ছোট একটা ডিউ চাকি পদ্মা নদীর ঢেউ মতো না বানাই সেটা মতো আরো ভালো লাগতো তারপর আমি তেল প্র্যাকটিস রান্না শিখলাম তারপর বসের প্রোগ্রামে আসলাম তেল ছাড়া ইত্যাদ একটা ছিল আমাদের তার আগে স্টার্ট নিউজ হয়েছিল পরে বাংলাদেশে নিউজ হয়েছিল প্রথম দু হাজার নয়ে তো ওখানে আমি তেল ছাড়া ইত্যাদ বানিয়েছিলাম অনেক কষ্ট হয়েছিল অনেক কষ্ট কারণ ওই সময় আসলে কি কি ইউজ করব কি কি লাগবে এত না এত ইফতার সেল হবে দুশো তিনশো ইফতারকে ইফতার বানাতে হবে হিউজ বাট ভয় পাইনি আমার কনফিডেন্স ছিল যে আমি পারবো আসলে এটা এইভাবে না হলে এটা এইভাবে হবে হয়েছে 
হয়েছে শুধু বেগুন যে অনেক কষ্ট কারণ বেগুন তো প্যাশনের কারণে ফুলে যায় আর আমি যখন বেক করি বা স্টিম করি তখন তো লেটে যায় চিপকে যায় দেখতে ভালো লাগে না বাট খেতে খারাপ লাগে না কারণ তো প্যাশনের সাথে যে আমরা মশলা অ্যাড করছি বা স্লো ঘুরে অ্যাড করতে পারি কোন হয়েছে ঘুরে অ্যাড করতে পারি সেক্ষেত্রে ওটা স্মেলটা আসে কাঁচা স্মেলটা আসে না আমার মশলাটা বসানো হয়ে গেছে আমি এখন পানি অ্যাড করছি পুরোনোর মতো আমি যে পরিমাণ পানি মাখা মাখা রাখবো সবজিটাকে মাখা মাখা খাবো না একটু ভাজা ভাজা খাবো তার উপর ডিপেন্ড করছে আমি যেহেতু বয়ল করে নিয়েছি আমি মাখা মাখা রাখার জন্য সব পরিমাণ পাই নিয়েছি আচ্ছা সবজি যে আমার একটু বল বড় কাশলে বা একটু বড় হয়ে গেলে আমি ওখানে একটু টমেটো কুচি অ্যাড করবো একটু ক্যাপসিকাম কুচি অ্যাড করবো দেখতে সুন্দর হওয়ার জন্য আর আমরা যখন কোনো সবজিকে তরকারিতে অ্যাড করব ওটা যদি আমরা শেষ পর্যায়ে অ্যাড করি তাহলে পাঁচ থেকে না দিই তাহলে কালারটা নষ্ট হয় না আপনি সবগুলো ডালকে মিক্স করতে পারেন ওই ডাল ভিজিয়ে রাখবেন তারপর হলুদ মরিচ ডাক আপনি ডালে অ্যাড করেন সব অ্যাড করে আপনার পছন্দ মতো অ্যাড করে ওটাকে ঢেকে দিবেন ডাল চটচি খেতে মজা ডালটাও মজা শুধু আপনি কি অ্যাড করতে চান শেষে আপনি আপনি বাতাস মেল অ্যাড করতে চান পাসপোর্ট অ্যাড করতে চান ওটা অনেক সুন্দর সবজি বলতে থাকবে আমি আমি এখন আপনাদেরকে ছোট মাছ রান্না করে দেখাচ্ছি সেগুলো আমি মলা মাছ দিয়েছি আপনাদের প্রত্যেকের চেয়ারে মেবি আমার সাওয়াল ক্যাফের একটা 
ছোট্ট লিপলেট গেছে আমাদের রোজার প্রোগ্রাম নিয়ে আপনারা চাইলে অর্ডার করতে পারেন অয়েল ফ্রি মাস মাংস সব অর্ডার করতে পারেন ইফতার অর্ডার করতে পারেন আমাদের বলছি যদি আমরা তেল ছাড়া মাছ খেতে চাই ঠিক তো মাছের 
রান্নার আগে একটা প্রসেস ছোট টিপস বলে দিই যেহেতু মাছটা কাঁচা স্মেল আসবে অনেকে ভাজা মাছ খেয়ে অভ্যস্ত বাট কাঁচা মাছের ছোট্ট টিপসটা হচ্ছে আপনার মাছটা যখন কেটে নেবেন মাছটাকে এতে আপাতত বাসায় সবার ঘরে রান্না ঘরে ময়দা আছে আটা আছে অনেকে আমরা টক দই প্রতিদিনই রাখি লেবু আছে ভিনেগার আছে তো লেবুর একটা অ্যাসিড ওটা মাছের সাথে মিস করলে মাছের অ্যাকচুয়াল টেস্টটা ধরে রাখতে পারে না আর যদি আমি এখানে এটাকে ময়দা দিয়ে মেখে রাখি ময়দা সামান্য একটু লবণ লবণ দিয়ে মেখে রাখি তাহলে এর যে ভিতরে রক্ত তারপরে অ্যাসিডে গন্ধ এগুলো চলে যায় তারপর আমরা ভিনেগার অ্যাড করতে পারেন বা ভিনেগার যে সেটা স্মেল আছে কিন্তু আটাটা টেস্ট হ্যাঁ আর মাছটা ধোয়ার সময় আপনারা তো অনেকে কীভাবে ধোয়া যায় না তারপরে লবণ দিয়ে মেখে রাখবেন একটু কারণ মাছটা তো বাইরে থাকে আর ওর শরীরে অনেক জীবাণু থাকে সেই জন্য মাছটাকে লবণ দিয়ে মেখে রাখবে তারপর ভালো করে ওয়াশ করে দেবেন হ্যাঁ তারপরে ময়দা দিয়ে মেখে রাখবে তাহলে আজকে গন্ধ থাকবে না থাকে <laughs> 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 <laughs>
ভাবিরা টমেটো পছন্দ করেন তাহলে টমেটো এক করে নিতে পারেন আমি একবার টমেটো দিয়ে তারপর ঢেলে দিচ্ছি যখন ছোলাটা শুকিয়ে আসবে মাছটা সিদ্ধ হয়ে যাবে আমি তখন নাও আগে ঝুলে রাখা আছে আর কিছু কাজ করতে দিই তো সাথে কি সুন্দর দেখা যায় আপনারা নিশ্চিত এভাবে এর টক দই ইউজ করতে পারেন